悲痛历历在目，陪伴我沿途。就算天各一方，也能静在心上。披风过往，满天星河寻你的远方，人海茫茫，心跳为你变滚烫，任命运在摇晃。看不出我手掌，让等候和遗憾，愿追过再圆满，让孤影找到对的人，一场。嗯，我想和你说点事儿。什么事儿？明姑说书院要办农武祭奠，我想着。明姑说农武要负面持剑，祝祷词还能被亡灵听到，所以我就想借贺炉一用，给大伯哥说点话。大，大伯哥。你答应我不，大伯哥？好啊。嗯。那怎么了？你你刚没听见吗？他叫我哥，大伯哥。这位沈娘子，从今日起，便是咱们静女阁的同窗了。此前一直听闻白鹿书院静女阁英才济济，今日得见，果然不同凡响。我是沈兆温，小字令娘，以后大家叫我令娘就好了。今日有幸与诸位同窗学习一些时日，还希望诸位小娘子多提携，多担待。你便坐那儿吧。大家都坐下吧。秋闱将至，这一次轮到咱们妓女阁的娘子们来准备挪舞了。上一次秋闱挪舞祝祷是由咱们妓女阁大一些的娘子们准备的，现下大都已经离开了书院。今年秋闱，徐坚院想着。这一年还未开设过礼仪课程，便打算让诸位娘子跟着挪舞的教习先生练习，顺便学学礼仪。上一次的挪舞祝祷，我瞧着前头还有娘子领舞呢，今年咱们也会有吗？对，这一次既然是跳兰陵王，那诸位娘子当中，有没有人愿意跳兰陵王的？小马。小满愿意，谢小满。好的，还有其他娘子愿意吗？令娘也愿意。神女只能有一位娘子来跳，那既然我们有两位娘子参加，那就都参加练习。到时候在你们二人当中择优选取一位。那自然是沈娘子了。听说沈娘子从小在大内长大。自然是什么都会的，你是怎么知道的呀？她呀，就是沈衍的妹妹
，他要来吴江府的事，汴都那边都跟我爹打过招呼了。好了，那两位娘子就先练习着，现在我们开始上课。若你的棋盘中有了孤子，便要舍弃。如不舍弃，何来更大营量？若我利用对方的棋子去让自己的孤子出逃，这出逃的方式就是挪移。挪移之后，说不定还能作为气口，造就另外一条活路呢。若不放下对孤子的执念，那棋盘之上，则是很难前进的。你瞧，我赢了。真厉害，好棋啊！我们对一局，走吧。你输了。输他一次又无妨，给他面子。哎，对了，博洋去哪儿了？这局神出鬼没的，也不见他踪影。他能干啥好事？哎，对了，梁吉叔在我这当差之前，是不是在礼部大人门下当过差呀、啊？知道了，我回去安排，肯定让你稳稳当当的陪着小满练挪舞。哎，说的跟谁多稀罕似的。我怎么跟你说吧，你看吧，就是不怀好意。听没听过“醉翁之意不在酒”？真的以为他是给他们祈福的？他呀，就是想压你一头。哎，我跟你说，你可一定要小心。他跟赵孝谦可是有旧情的，你别把他俩那点旧情勾出来，知不知道？旧情似火，干柴烈火，不害小满娘子，小满娘子，我说曹操，曹操到。早前在汴都就听过你的名字，那晚见汉城哥哥太过仓促，也没来得及跟你说上话。汉城哥哥呢？没跟你一起吗？陆明阁的狼子们已经下雪有一会儿了。小满，这是要回郡王府。嗯，我这次来吴江府，虽是省亲拜访哥哥，但也少不了和汉城哥哥这样的故交，多走动走动。你若是不介意的话，我可以同行吗？啊，我们咱们不是跳兰陵王吗？以前我跟汉城哥哥小时候玩闹，我还给他跳过呢。他这些礼仪上的规矩啊，比我好。我正想找他请教请教，正好可以跟小满一起啊。啊！这个挪戏啊，源自古挪祭，早前就是天子命名的祭祀仪式，有很多种，有祈福的，有驱鬼的。这个北方流传最广的呢，就是方向式挪舞。南方的就是兰陵王，这白鹿书院这几年一直跳的就是兰陵王，就这个。北齐兰陵王，身体白皙而美风姿，乃着假面以对敌，树立奇功。这跳的也太丑了吧！哎，爷，所以是小娘子跳的嘛，我就给您比划比划。爷。小娘子的马车到门口了。哎爷，这贺炉可是永国公的遗物、啊，忙你们的去。汉城哥哥，汉城哥哥，令娘，你怎么来了？君王府阔气呢，还不让我来了。我现在可是靖女阁的学子，跟小满同窗呢。你是知道的，早年我就想拜在柳先生门下，无奈他不肯来汴都。现在我来了，便跟着他休学一段时间。你选上兰陵王了
已经报上名了，但还要练习。先生说择优选取，我也报名了。汉臣哥哥，你还记不记得当年大内的时候，皇后娘娘让我跳挪舞？那时候你可是指点我好多呢。现在我这不是又来找你学来了？哎，你这我不管，你是我哥哥。你当年赵秋社里的面具还是我帮你画的呢，而且我们这次跳兰陵王，你还记得不？就是孝杰哥给我们讲的那个将军的故事，那个时候你才不像现在这样，还给我摆上脸子了。那时候你还说你要去，这不是孝杰哥的配件吗？这个是个小满的，多谢。我回去自己练就行，你们继续聊吧。哎，小满，小满嫂子有点气性。汉臣竟然把贺卢给了那女子，可见他们之间的情谊，已非我能比的了。这个谢小满，比我们想象的难缠。皇后娘娘做了那么多年的圣人，也未曾得到官家如此庇护。这谢小满，到底使了什么手段，让汉臣哥哥如此把她放在心上？小娘子莫不是没听说过，越是卑贱的出身，这行事便越是放荡。这放荡二字听着粗鄙，但哪个男人不喜欢呢？听闻我刚刚进城那天，哥哥那个跟班叫徐庶的，赢了汉城哥哥半多好大一笔钱。半夜找哥哥喝酒，被我听见了。徐庶，二爷，咱们在外面转转悠悠一天都没去书院。被老爷知道了，他会、哎、去书院干什么呀？难不成让他们看我笑话？真是！逆子，爹，你个狐孙，敢学会骗人了！今日里，你书院的先生来。说你这几天压根儿就没往书院去。听你娘说，最近你没少往小章台那种地方去。怎么着？现在书院教不了你东西了，小章台就得教你东西了？哎呀，二郎都知道错了，不是都说不去了吗？别跟儿子较劲儿了。他认错了吗？他认错了还这个模样。现在都敢往小章台去，再有这放纵，那有朝一日就是吃喝嫖赌，把我所挣的所有的基业都给败光了。慈母多败儿，说的就是你。你说我就说我，干我娘什么事儿？给我闭嘴！我说你，我说你那是轻的。小章台也是你去的。现如今，转运使司的都使行至吴江府，彻查官员廉政，你这是拿你老子当靶子使啊！知府之子，整日出没花街柳巷，你不要脸，我还要脸呢。是，我是给这个家丢人了。我不如我大哥，我大哥二十岁的时候就考上春闱了。他每年过生辰的时候，你们都铺天盖地的给他庆生。我呢，明天就是我的生辰，你们谁记得？我也想吃我娘给我做的长寿面。你说我败家，好啊，我就败了。我这个杨二郎，我还就不当了我。二郎，二爷，二郎，二郎，明日真是二郎的生辰。
爷娘哎，这脚底抹油了，净想着溜啊！谁说我要溜啊？我告诉你，这可是我家，我可不怕你。哎，我又不是恶人，是不是啊？没必要怕我，咱也不干犯法的事儿啊。来，请你喝杯茶，过来，走。走开，走开，走走开，走走开，快点，出去。想干嘛？这眼下转运司的人正在吴江府巡查，你堂堂知府的儿子，赌博化单欠债不还，那你说你家老子会不会被你牵连？这是我的事儿，跟我爹有什么关系？这转运司大人要是看到这张字据，纵使严大人再能耐，这也逃不过一场清算。就算严大人再清廉，那你又说这哪个大人手上没点东西？要是这点东西被转云司大人看到了，那你再说他赵孝谦，一个不设正事的郡王爷，一个被汴都赶出来的弃子，能不能保得住你爹官运亨通？哼，你少唬我啊！说吧，你到底要干嘛？我要贺汝。赵孝谦的贺汝。小满，这个是什么呀？新的马球杆吗？我看看。哎，这是赵孝谦的贺炉，一会儿就要兰陵王用的。你今天就要开始练习了？嗯。你给我看看吧。小气。不过我跟你说啊，我觉得你跳的舞一定能当领舞，你可比他跳的好多了。别瞎说，真的。听闻明日谢小满要把贺炉拿到书院里，你看着办吧。田二狗，你这两天干嘛去了？连人都看不见。嗯，我。哎，海茶，你知道今天什么日子吗？小满学农舞的日子。哎，你说咱们俩要不要偷偷去看看？昨天那丫头让我教她也没教成。你别看没看到，反被人说登徒。登徒又如何？我得帮她选上呀、啊。哎，博洋。哎，二狗。得，又一个莫名其妙躲着我。君王爷，周公子，那个，我家老爷让我给您二位带个话。我家二爷今儿不是要过他十八岁生辰吗？老爷之前就给忘了，二爷就有些不乐意，所以老爷就说看能不能把您二位请到府中，下学后给我家二爷小过一下。哦，原来是二狗生辰。手往高一点，嗯，没，没，这个怎么了？哦，这样，再往上一点就好了。嗯，对。既然二位娘子都想要跳兰陵王，我也与你们柳先生商议过了，挪舞一事在即，今日烦请二位娘子勤加练习，待动作熟练后，明日晌午我们再来评比，如何？是是，先生先生。沈娘子直见，而你却用柳条。既然想得头彩，方得用心准备。器具还是拿全了好。是。待我练习结束后
，就回去取件。有些人啊，当了个妾室，盼了高枝，就不知道自己吃几碗饭了。一个天天田里犁地的，还想跟我们令娘攀比？对，我妹妹现在嫁给了郡王爷，也是可以和这沈娘子比一比的。倒是某些人，自己高枝都还没攀上呢，还好意思说别人，搞得谁不知道你对李师兄那点心思似的？你说什么你？怎么？我说，某些人对李师兄的心思，司马昭之心，怎么着了？你再说一遍！你推我！林姑，林姑，别动手，动手我们就没理了。回去拿剑，快走！哼！我都学会不理他了，你还和他吵，跟他有什么好吵的？我这还不是为了你？你们家那个谢如英嘴碎的跟卖菜婆子似的。要不是我看在和你们谢家沾亲带故的，我算是替伯父教育教育他。对了，你刚才为什么不把剑拿过去啊？摘下千多宝贝贺炉啊，我哪敢随便拿出去，总是害怕出什么岔子。你还替他宝贝？他那个青梅竹马都快骑到你头上去了。怎么了，小马？怎么了？贺炉不见了，不见了。怎么会呢？谢宝阳，你们来干嘛呢？要是没事的话，今天下雪一起去严府吧。我们给严伯阳。不去了，我们要去学挪舞。嗯。哦，你们要练舞？那要不下午的课别上了，我带你回去练。梁吉书会的肯定比教习先生多。不用了，教习先生教的也挺好的，你不用管我们了。哎，你们俩。哎，我身上长刺了。小满，怎么把贺卢弄丢了？那可是他最重要的东西。小满，别着急，要不一会儿下雪我就不走了，我陪你找。咱们去静女阁，把他绝地三尺，我都帮你找到，好不好？别着急了。二爷，二爷，郡王爷和钟公子来看您了。嗯。不见啊！哎，二爷，我说了不见就不见嘛，就说我睡觉了啊。你给我站住！二狗，你可真不仗义啊！过生辰也不叫我们。你啊你啊！你说，你们怎么都来了？你说这话我就不爱听了啊！我们不来，谁给你过生辰啊？我说严伯阳，你现在厉害了啊！过生辰也不叫我们，是不是？我，那还不是你们都不记得？嘿，我这不是记性差，你又不是不知道。再说，我们俩现在不是来了吗？我告诉你，越是好的兄弟，有些时候越是容易疏忽，你知不知道？好了，不说了，今天算是我的错。真真，我正式跟你道歉。哎，伯阳，生辰快乐，严大人。我的好二郎，你爹呀、啊，真的知道错了，昨天写了一晚上呢。你来听听，快念呐！吾吾吾吾儿，回来回来回来回来！哎，吾儿战之。今日父亲忘了你的生辰，是父亲的错。我没有什么可值得称赞的德行，却得到了上天的厚爱，有了你和你哥哥。吾儿战之，你需明白，身为名门之后，你即使技艺超群、德行端正，人家也未必相信。如果稍有一点毛病，就会受到千夫所指
，你除了勤恳修己、勤于为学，别无他途。夫志当存高远，慕先贤，绝情欲，弃凝志，使庶己之志，皆然有所存，恻然有所感，忍屈身，去细碎，广滋问，除贤劣，复言能辅。长寿面来啦！爷，快趁热吃。吃吧。伯牙，这也是我专门从府里挑了匹好马，虽然不是赵毛吧，但也是大渊来的，你可要好好珍惜它啊！拿着吧。谁谁说我要马了？哼！哎呦，我们家二郎还害羞了呢啊！<笑>来来来，咱们干一杯吧！来，我们为博洋庆生。好，生辰快乐，生辰快乐。对不起啊。来来来，动快动快动快！袁大人，来，给你两个。小马，他哪都找不到，你说怎么办呀？我得去跟他说清楚。啊？哎，小马那就说，嗯，欧阳那边起了吗？起了。你说这些小满，怎么老跟我别别扭扭的？明明没招惹他，凭白跟我不痛快。一奴看呐，这些娘子是吃醋了。哎，爷，你看啊，自从这沈娘子来了吴江府，这些娘子她就一直不自在。上次在院子里，本来是要练挪舞的，就是因为沈娘子在，新娘子才没了兴致。按你这么说，他是在乎我，才跟我别扭的。那肯定啊，娘子们的心思啊，大体都这样。哦，原来如此。郡王爷小马，干嘛呢？我把贺龙弄丢了，你罚我吧。你胡说什么呢？别跪着了，来，先起来。我把贺龙弄丢了，你罚我吧。我知道，贺龙是你最珍贵的东西。是我没有看好他，是我的错。要打要骂要罚，我都愿意受着。我愿意赎罪，赎罪？你赎得起吗？弄丢永国公的遗物，还敢在这大言不惭的狡辩？这里是郡王府，不是你杂七杂八的低门小户。来人，把他给我带下去。是是。我能跟你说句话吗？爷，你说句话呀！哎，张汉谦，我能和你说句话吗？说。我。贺卢是你问我要的，如今弄丢的也是你。既然你不尊重他，就别来问我要。我是想告诉你，贺卢是我丢的。是我的错，不是你的错。我丢了贺卢
，任你打，任你骂，你想怎么罚我都行。因为我知道赫鲁对你来说有多重要。我知道自己犯了一个罪不可赦的错误。可是赵小千，你没有错，你不能被柄剑困住，不能被变都那个吃人的皇宫困住。梁吉说，自从你哥哥去世后。你就再也不敢拿出贺鲁，经常还从梦中惊醒。郡王爷，这个贱婢丢失了永国公的遗物，请郡王爷将她交给老奴处置。又不找你管！你们一个二个都把自己当谁了？都来管我的事！把他拖下去。是。张小千。见了吗，谢娘子？郡王爷，请你离开。若是汉臣真能与令娘成婚，臣妇定能让她回到汴都，不再让她惹是生非了。若让你的儿子完完全全的在沈家监视下生活，你又乐意？臣妇不敢怨言。我知道了，他俩的婚事，我做主办了。就是找不到，那只有可能在靖女阁呀。奇怪，小娘子，谢小娘子来看你了。嗯。嗯怎么了？你怎么来我家来赵小千呢？你怎么了？你别哭啊，小马！你告诉我，这到底发生什么事了呀？去找钱教头，让他掘地三尺，就是把吴江府掀了，也要把贺卢给找回来。是。在了娘娘身上，娘娘受了惊吓，这才划了胎的。是啊。自细思的人，真是狗眼看人低啊！非但不给我炭火，还把我赶了出来。说是皇后娘娘要给早夭的小皇子做道场，各宫的分力都要缩减，这可怎么办呢？他们这不是欺负人吗？哥哥还病着，我去找他们理论。小、哎、兄，小千，小兄啊！
。皇后娘娘，刚刚生了病，现下妾母在热室。嗯，去后厨找些灶炭，烧几壶热水，灌些个汤婆子，也是一样取暖的。殿下，灶炭这几日也烧没了，倘若还有的话，何故还去看他们的脸色啊？府院不是还有些木柴，现下先烧了取暖。可是没有炭火，夜里还是会冷的。一会儿，把我的裘皮鹤氅拿给你盖上，夜里睡觉就不冷了。哎呦，我怕哥哥冷。哥哥不冷。<咳>我去找找外面的炭火。小熊王，小熊王。进去啊！皇后娘娘不是刚生完病吗？怎么现在就来了？圣人跟殿下正在说话，等他们说完话，您再进去吧暖了吗？从哪弄来的炭？我想着他们总不敢克扣官家的用度，就从瑞斯殿偏殿的岩廊拿了些。不告而拿，即为妾。你忘了哥哥素日里跟你说的了？小倩，嗯，哥哥以后。或许不能再陪着你了，哥哥瞎说，哥哥瞎说，哥哥瞎说。小倩，你记着，以后无论发生什么事，无论谁叫你回来，都不要听，记住了吗？我不，我不，我不，哥哥瞎说，哥哥瞎说。我以后再也不跟你好了。你不属于这里，走吧，去属于你的地方。你不是说想要带兵打仗，上阵杀敌吗？走吧，别回来，那里属于你，那里更辽阔。小杰，看着宝剑藏于鞘中，突然被锈蚀吗？三个月后，我要离开此地，再入真定。边渡那边你不用担心了，秦三正已经帮你打点好了
得到了官家的首肯，官家现在意欲拿下白川口。战事在即，虽然白川口是一个易守难攻之地，但是你想建功立业，眼下是你唯一的机会。汉臣，难道你真想心在天山，身老沧州啊？那天，我们就一世永远。